Всем привет, меня зовут Влад А4, Глент, Серега. И сегодня мы будем пробовать еду из фильма. У нас есть 24 блюда. Каждый из нас выбирает карточку, получает блюдо, ставит какую-то оценку, естественно, описывает ощущения. Также немножечко поговорим об этом в фильме. Ну а в конце мы узнаем самое вкусное блюдо из фильмов, которое вам обязательно нужно будет попробовать. Как вы видите, мы неплохо так подготовились. Я считаю, за это нужно прямо сейчас лупить лайк. У нас локация попкорн, элементики всякие из фильмов, даже хазбик в 3D очках. Ребята, ждем лайк. Так, Глент у нас в костюме Челауэка Паука. Как тебе твой образ? Мне очень нравится, я главный фанат. Серега у нас Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. Ну а я, ребята, слушайте, мне на самом деле кажется, что наши подписчики не знают, из какого я фильма, потому что фильм староват и довольно-таки взрослый. Да все знают этот фильм. Вот э, я хотел как бы этот момент проверить. Подписчики, напишите, пожалуйста, в комментарии, из какого я фильма. Ну а если вообще эксперт, еще напишите и имя моего персонажа. Хочу как бы узнать, ну, шарите вы или не шарите. Также, ребята, чтобы вам было интереснее, не думайте, что все блюда будут хорошие. Я думаю, будет и рыганина из фильмов. <звук> Поэтому, гляньте, включай свое паучье чутье и вытягивай первый фильм. На самом деле, я уже решил, у меня самая любимая часть Человека-паука это вторая. Поэтому я хочу взять цифру номер два. Малефисента! Насколько я понимаю, это какая-то ведьма, поэтому может быть какая-то ведьминая еда? Окей, я хочу циферку 4, потому что А4. И у меня... Вай-вай-вай! Человек-паук! Вселенная Человека-паука это Нью-Йорк и Лондон. Так что, думаю, может будет какой-нибудь бургер, хот-дог. Теперь моя очередь, я выберу цифру 5. Ху! Стопроцентное попадание Дэдпул! Ой-ой-ой! Это будут чимичанги, я вот сто процентов уверен, сто десять процентов! А это что? Это что-то типа шаурмы, только какой-то мексиканской. Даже не знаю, из чего они состоят. Так давайте узнаем! Та -да -да -да. Ну чё, кто первый? Давай ты! Вау! Смотри, что у меня! Офигеть, это что, перепелки какие-то? Не знаю, мне их жалко, я не могу! Я могу вот спаржу попробовать, спаржу не жалко! Спаржа дает немножко кукурузы. Вкусно. Единственное, что я могу, наверное, попробовать, это вот это вот бедро. Ребят, а вдруг это голуби? Мы об этом никогда не узнаем. Только что я узнал, откуда это блюдо конкретно. В фильме был королевский ужин, и Малефицента отказалась есть это блюдо и посчитала, что это оскорбление, потому что она владыка леса, а ей принесли птичек. Но я не Малефицента, поэтому попробовать могу. А... Ммм, это не похоже на курицу, не знаю, наверное, из-за соуса. Офигенно, уже не так жалко. Оценку уже надо какую-то поставить, и, в принципе, по оценочке мы, наверное, тоже поймем, насколько тебе понравилось. Я поставлю этому блюду 65 баллов. Ну чё, let's go, погнали. У меня вот здесь вот, смотрите, куличик какой-то торчит. Вау, у этого есть название такое. А что это? Чурас, это десерт. Тесто, которое жарят, как картошку фри в масле, кипящем, и посыпают сокровной пудрой. Вот тут еще, мне кажется, шоколадный соус. Блин. Десерт это, конечно, читерство. Сразу бал будет высокий. А откуда в человеке пауке? Я вообще не Не был, был чурос. Они много раз говорили чурос. А в каком? Я не знаю, но много раз. Вот именно в человеке пауке я много раз слышал слово чурос. Ребята. Вкусно? Я сейчас объясню. Идеально, мне кажется, вкус. Знаете, такие есть печенье, которое в виде такого цветочка, где по центру какой-то как тоже шоколад есть. А, да. Вот реально один в один вкус. Но немножко более жирное, потому что оно как более фастфудное. По вкусу в порядке. Первому блюду ставлю 85 баллов из 100. Переходим к май. Ему блюду. Блюдо из Дэдпула это чимичанги. Кстати, они жареные. Я думал, они просто в лаваше. Дэдпул постоянно говорил про жареные чимичанги там. И он тоже в одном моменте снял маску и халу так. Посмотрите, что внутри. Это фарш какой-то. Тут есть перец, лук. А по вкусу это как жареные пельмени, только с такой немножко сладко-остренькой штучкой. Это вкусно. Поэтому этому блюду поставлю достаточно высокий балл. Ну, 78. Ну что, ребята, двигаемся. Сейчас, подождите. Дальше. Новый раунд. И я беру циферку 12. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй! Небольшая викторина. Это было просто на диком хайпе буквально полгода назад. Игра в осьминога? Почти. Ну, ну догадались уже. Да, игра в кальмар. Yes, of course! Ну и понятно, что там будут вот эти вот сладенькие штуки. Считайте, что у меня тоже десерт. Повезло. Так, давайте, моя циферка 14. 
Окей? Да? Гарфилд, и пожалуйста, можно это будет не кошачий корм. Так, теперь моя очередь, я выбираю цифру. О, выберу 10. Будет. Ну, дай сюда. Ха, властелин колец. Я не смотрел. Вот там может быть что-то интересное. Они же хоббиты, у них там своя еда, какой-нибудь копыта, да Там не только хоббит, там есть и эльфы, гоблины. Окей, давайте увидим наши блюда. Итак, блюдо на месте, а я превращаюсь сейчас немного в другого персонажа. Так, я был один, а теперь я Саня Белый. Герой русского фильма. Вот такой вот поворот произошел, неожиданный. Кто пробует? Давайте я. Ну, в принципе, понятно, да? Мне 100% дадут самую сложную форму. Это зонтик. Посмотрите, зонтик. Слушай, ну... Э... И иголку дали 100%. Чтоб я вырезал, сидел. Да, ты вообще, ты ванга, реально, все, бери. Ну, конечно, ну, конечно. Слушайте, я никогда в жизни эту штуку не пробовал. Пацаны, давайте я попробую вырезать и узнаю, выжил ли я бы в игре Кальмара или нет. Давай. Так, Гарфилд, 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 Гарфилд. Я, кстати, знаю, что у тебя. Лазанья. Да, я тоже ее увидел. Пара па 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 Итальянское блюдо. Лазанья. Кот обожал лазанью. Вот такой вот кот. Я все понял. Вот чисто один в один. Есть паста баланьеза называется. Там мясо, там маты и с макаронами. Это вот вкус, ну, на 90% такой же, просто он в виде квадрата. Блин, нормально. Ставлю 86 баллов из 100. Хм. Реально неплохо. Так, ну что, переходим к моему блюду и... Что это за пакетики? Какие-то капустные конверты. Голубцы? Не, посмотри. Офигеть. Хе -хе, реально, что это такое? Это даже... какой-то хоббитский сэндвич. И капуста такая необычная. Я такую никогда не видел. Посмотрите на нее. Так, пока я разворачиваюсь, пытаюсь вспомнить, где это могло быть, в каком моменте фильма. Вообще, в каком фильме? Походу, капуста это просто как обертка. А это какая-то печенька. Ну-ка, попробуем. Криво получилось. <гас> Коколя. Не, не, не. <смех> да, все, я проиграл, ребята. Да, все. Коколя. Ну все, ты не прошел во второй сезон. Я завершу обзор своих печеньей. Ну-ка. А они сладкие, кстати. Мне за кадром подсказали, это эльфийский хлеб лембас. Представляете? И самая главная особенность этого хлеба, что он не портился, потому что он лежал в специальных капустных листьях. Это специальный хлеб для путешественников. Представляете, насколько продуманные эльфы? Они специально разработали хлеб, который не портится там месяцы. Ребят. Я уже почти съел половину лазаньи. Очень вкусно. Тем временем, игра в кальмара. Пробуем нашу сахарную соту. Эм... Фу, какой ужасный привкус. Фу, это ужасно. Реально? Как это можно есть? Подсказали из-за кадра, что это делается из сахарной карамели и соды. И вот реально вкус соды во рту просто. Что это за привкус? Если у вас такое было, что ваши родители делали вам из сахара карамельку сами дома, то вот похожий вкус. Но он немножко почему-то вздут. Нет, чувак, сода лютая вообще. Мы даже слюна с другим вкусом теперь. А, фу! Честно, ожидания реальность полностью разрушены. Я думал, что будет повкуснее. 13 баллов максимум. А я забыл поставить своему блюду 70 баллов. Оно очень вкусное, но суховатое вообще. Пить охота нереально. Я съел одну четвертую и все, пить хочу. Ну что, клево, двигаемся дальше. Ну что, в этом раунде начну я. Цифр. Э, Цифра 15. Так, у меня номер 3 будет, а у меня 22. Итак, скрываемся. У меня хищные птицы. Ну, фильм про Харли Квин. О май гад. Да, был такой фильм недавно достаточно. Ноль идей вообще, что там может быть. У меня тоже. Окей, у меня хроники Нарнии. А, Нарния это чудесная страна в шкафу. И там может быть офигенно. Потому что там все крутое, королевское. И там по-любому будет какой-нибудь пир. А у меня, ребята... Опа, опа. Саша Белый уходит. Эй, Саня, вернись. Все, сейчас здесь персонаж из Матрицы. Так что тот, кто писал в комменты, написал Матрица, то вы молодцы. Окей, погнали, посмотрим блюдо. Ну что, посмотрим, что за блюдо было в этих хищных птицах. Ммм, вот. Фольга. Вот. А, на первый взгляд это какой-то сэндвич в фольге. Ну да, булка с э, яйцом, с беконом и сыром. Идеально. А, я вспомнил с какого момента. Там, короче, фильм начался с того, что Харли Квинн пришла завтракать и как только она собралась его укусить, началась заваруха. И в итоге она не, ус не, не успела доесть сэндвич, а в конце фильма она этот сэндвич доела. Это сэндвич просто завтрак. О, даже остренький. А -а -а. Это острая яичница с беконом, сыром и хлебом. У меня просто слюни потекли. Ставлю этому блюду. Вот если бы не острота, было бы побольше. Но так 55. Я обязательно себе сделаю как-нибудь такой завтрак на днях. Блин, выглядит круто с беконом. Ну что, хроники Нарнии, погнали. Это... Рахат Лукум. Это что? 
Так, все, знаю историю. В фильме была злая волшебница. Эта сладость заколдована. Если ты съедаешь один кусочек, все, ты не можешь остановиться. У -у -у. И злая волшебница могла этим пользоваться. Ай-яй-яй-яй. Понеслась. А знаете, что в нашем мире заколдовано? Семки. Нет. По-моему, да. Я знаю кое-что заколдованное в нашем мире. Это О. реально кнопка подписаться, дружище. Ты что, не понимаешь? Вот магия какая-то. Магия, реально. Прям сейчас покажу. Просто как не просишь? Что не делаешь? Они не подписываются. Нет, так аудитории становится больше, но все равно вот этот процент не меняется. Сейчас посмотрю. Это страничка. Мотаем вниз и видим, что с подпиской смотрят 55% и 44% без подписки. Реально, ребята, ну вы заколдованы. Вот с вами точно на вас что-то, какие-то чары. Но вы просто не можете. Вот сколько вам не говори. У вас блокировка какая-то стоит. Короче, ребята, реально, подписывайтесь на канал. Ну что вам жалко? Кнопочку нажали. И вот я за ваше здоровье съем... Какую вкусняшку? Он по, по вкусу, блин, ну это только невозможно описать, реально. Надо такую штуку попробовать. Называется Рахат Лукум, продается в магазине. Какая-то типа как желатинка, но более плотная. Желатинка плюс мармеладка, плотная, очень с сахаром. Офигенно. Ну, крутая штука, реально. Я поставлю, наверное, даже 80 баллов. Очень, просто очень сладкая. Короче, ребята, у меня матрица. Я матрицу не смотрел, кстати говоря. О, печенька, выглядит вкусно. Что это за печенье, кто знает? Узнаешь, если фильм посмотришь. Так, окей, короче, печенье с кокосовой стружкой. Такая достаточно обычная сладость. Надо просто попробовать и понять, вкусно, не вкусно. Ого, ого, жестковато получилось. М -м -м. Вот шейком... Ого, желания твои исполняются все. Mm -hmm. Хочу, чтобы много лайков под роликом было. <laughs> не, с чаем. Реально, ребята, вкусное печенье, только слегка солененькое. Короче, печеньку ты уже готов оценить? Готов. Короче, печенью ставлю 35 баллов. Не очень вкусно. Ну, не вкусно, слегка соленая какая-то, нет выраженного вкуса. Вкус тупой. Не впечатлило. Да. Ну что, ребят, двигаемся дальше. Я беру циферку один. Так, взял. Йок, макарек. Неплохо. Гарри Поттер. Oh. Гарри Поттер. Я в этот момент беру циферку 17. Ой-ой-ой. Ой, нет, я не хочу, я не хочу. Ребята, это просто все. Приплыли. Oh, я не смотрел, но ты должен знать. <свят> Игра престолов. Там, там, ну там ничего вкусного Почему? не было. А я вытянул цифру 20. И под этой цифрой у нас фильм Главный герой. Йо, Очень я знаю. новый современный фильм. Неплох, кстати. Там легендарочка. А, про игры, про игры. Окей, давайте узнаем. И у меня здесь мороженое. А, да, он там с этой, со своей любовью мороженое кушал, помните? А, в конце фильма, да, он хотел с ней отведать мороженое и в итоге скушать. Это мороженое со вкусом жвачки, баблгам. Давайте заценим. Ну реально, оно такое химозное. Ой, я лучше поем шоколадное или пломбир. Но зачем такое это делать? Ну, знаете, это как, представьте, холодную жвачку, которая тает во рту. Вот это мороженое. Понятно. Так, э, я сейчас поставлю оценку. Ну, этому я поставлю 30. Вот э -э. так себе, на любителя. Итак, Гарри Поттер, конечно же, там будет сливочное. А, что? Пирог. Я не припоминаю, в каком он моменте был. Плотная, плотная верхушка. Такая вот, как э, суфле. Потому что это какой-то лимонный пирог. Владос, ты что, не понял сразу? Это же коронное блюдо мамы Рона Визли. На самом деле нам подсказали. Да, непонятно, откуда это, но давайте пробовать. Лимонный? Не знаю, помогите мне определить. Проба, пера. Какой-то жидкий, лимонный. Будешь пробовать? No. Фу. Если когда-нибудь решите такое попробовать, сразу берите с собой 3 литра воды. Да, какая-то жесткая тема. Ставлю 15 баллов. Поза 5. А 15, нормально. Не, в принципе, ну что-то необычное такое, ну просто какая-то фигня. Итак, Человек-паук прилетает во вселенную Игры Престолов. Погнали. Что там? Там, ребят, э, дикий кабан. Э? Нет. Там вот. Большая курица. Есть теперь большую курицу. Ну реально, ну что за фигня? Почему так не видно? Почему она так припахивает немножечко так? Ну ладно, ради контента надо попробовать. Нам подсказывают, что это любимое блюдо э, главного персонажа. Одного из главных персонажей. Ну давайте. Джон Снег. Кусай. Кусай. Нот чикин. На тепло. Нет, что поделать. Так же или вот? Это ужас был. Наверное, если бы я это ел 2000 лет назад, было бы повкуснее. Но сейчас это какая-то фигня. Не, не нравится, не нравится. Диз дизреспект. Ставлю 3 балла. Переходим дальше. Так, 11. Две палки. А у меня... Ха. Гринч. Похититель Рождества. Что-то будет новогоднее. Индейка. Нет, индейка была. Мандарины. Капец, он, конечно, филин. Просто болотный мох. Я взял цифру Сэм. 
Сейчас пройдусь, как капитан Джек Воробей. И меня мстители! Я уверен, знаете, что будет? Шаурма. Они в конце фильма, когда победили всех врагов, пошли есть шаурму. В самом конце. А я, ребята, возьму циферку 6. Эм, ребята, у меня один дома. Если мне опять принесут жареную курицу, но в другом соусе, я взорвусь, реально. Ждем блюда. Итак, нам принесли блюдо, давайте посмотрим. О май гаш! Короче, да, когда ребенка стали одного дома, он решил оторваться и наест мороженое. Mm. О, во, просто, просто во. Реально. А розовенькая с каким вкусом? Персик. Короче, это блюдо называется сандей. Здесь 12 шариков мороженого, банан, шоколадный сироп. Где-то здесь должна быть вишня. Ну так, типа по вкусу обычное мороженое с бананом, но выглядит это необычно. Я пробовал каждый шарик мороженого. В принципе, очень вкусно. Блюдо нравится, освежает. А скоро лето, хочется уже, знаете, такого холодненького. Короче, этому блюду поставлю 86. Очень вкусно, очень нравится. Окей, Гринч, погнали. ля ля ля, -ля. О, oh, no. О, oh, no. Это какая-то жидкость, которой Гринч подкрепляет. Плялся, как типа. и Шрека. Мне кажется, он хп восстанавливал себе этой штукой. Сначала понюхаем, что это. Пахнет офигенно. Чем-то ванильным. Окей, собираем эту жидкость. Вай, вай, вай. Вкусно. Где такое достали? Сейчас, я не знаю, как это ее писать. Как будто ванильный пудинг. Знаете, есть такой пудинг, который типа, как ложкой достается. Вот как будто его раз, разжижили вот до такой консистенции. И я не знаю, очень вкусно. Реально очень вкусно. Попытался, конечно, он объяснить. Но пудинг как разжижили будто... очень вкусно. Как будто пудинг с очень вкусным мороженым. Попробуйте. Ну это, короче, пудинг разжижили. Очень вкусно. Я не знаю. Ё-моё. Реально сложно подобрать слова. Просто очень вкусно. Короче, не хочешь попробовать? No. У меня еще впереди ждет мое блюдо. Короче, информация. Гринч это злой персонаж, который хотел украсть Рождество, чтобы не было такого праздника. И вот мирные жители хотели накормить его вот этой вот сладостью, чтобы он почувствовал сладкий вкус и стал добрее. Вот так. Ну, офигенно. Ставлю. Я бы такого много не съел. Ну, короче, 60 баллов из 100. Много не съешь. Хо, а я что-то тем временем устал носить шляпу на голове. Не мука я ее. Итак, открываем блюдо. Оу, это не шаурма. Это донор в пите, все правильно. А? Шаурма это только у нас здесь, в России. Короче, я так понял, оно выглядит вот так вот, без фольги. Лепеха из лаваша. Внутри, как и в шаурме, есть курица, огурчики свежие, помидоры, лук. Ну, как будто она более остренькая. Давайте проверим. Не, она оказалась не острая, такая же, в принципе, как шаурма, только без, наверное, майонеза или, ну, какого-то соуса, суховатая. Есть интересный факт про эту шаурму. Короче, после выхода фильма, где Мстители ели эту шаурму, продажи этой шаурмы выросли на 80% в Нью-Йорке, представляете? Да, есть еще похожая история, только с каналом А4 и Ютубом. Вот мы, когда просим вас подписаться, популярность кнопки подписаться тоже становится в разы больше. И люди начинают подписываться на других блогеров. Так что, ребята, чем больше вы будете подписываться на канал А4, тем и у других блогеров будут лучше дела. Вот такая вот история. Они даже нам спасибо говорили. Блогеры остальные. Итак, оценю эту шаурму американскую я. 66. Окей. Двигаемся дальше. Так, еще цифра осталась. Четверочка на конце. А у меня вот выше 24 будет 16. Опа. И у меня будет цифра 9. Так, короче, у меня человек муравей. Я подумал, будет смешно, если там будет просто одна песчинка сахара. Нормально. А у меня Бэтмен. А у меня тоже крутой фильм. Звездные войны. О, ни разу не смотрел. Вообще, они ели когда-нибудь там? Они как будто постоянно куда-то ходят и дерутся. Но акцентов на еду не было там точно. Давайте узнаем. Я начну и... Явно не сахар. В наггетсы в шоколаде. А подождите, я знаю, что это, пацаны. Это, походу, жареное мороженое. <гас> Точно, жареное мороженое. Ну, пробуй, пробуй скорее. Сейчас я разломаю. Посмотрим, что там внутри. Да, это да. жареное мороженое. Внутри холодное, внутри моржо. Ну что, готовы? Как это пусть сделали так? Вкусно? Как сделали так, чтобы поджарить мороженое, и оно не растаяло? А оно внутри холодное еще. Как? Что вы сделали? Короче, внутри самый обычный пломбир. А вот панировка, ну как у наггетса, реально. Так а по вкусу норм? Ну, типа мороженое со сладкой, такой хрустящей, даже как будто немного кукурузной панировкой. Ну, я, наверное, поставлю 50 баллов. Вроде прикольно, а вроде странно. 50 баллов. Окей. Теперь Бэтмен. Что за молочный суп? Нет, я знаю, это, скорее всего, сырный. Не буду есть, я не хочу. Можно сразу 0 баллов щепала? Ты можешь поменяться с Серегой. Я могу щепалах тебе дать. Не, это сырный суп. Ну, на язычок хотя бы. Сырный суп это кайф. Вообще. Ненавижу сырный суп. Если суп. вкусно сделать сырный суп, это бомба. Запах просто отвратительный. 
просто жирная субстанция с привкусом сала. Ужас! Дайте я честно оценю, ребят. Не слушайте его, дай я. Ну да, да, ну реально, сырный суп это нормально. Это фигня полная. Вот я это пробовать не хочу после описания Гленту. Но вообще сырный суп это прикольно. Да, это прикольно, попробуем. Этот не лучший, да? Этот не лучший суп, он похож даже на манку, немножко сладковатый почему-то. Нам тут сказали, что это оказывается не да. сырный суп, это луковый суп. Ну я говорю, ничего не поменялось, ноль, ноль баллов, attention please, это самое ужасное. Ладно, теперь мое блюдо, звездная войнская. Просто э, жареная брокколи или что это? Короче, смотрите, это веганский стейк. Он сделан из кучи разных овощей и поджарен. Это ели военные из Звездных войн, скорее всего, повстанцы. Это был их э, набор сухпайка. Вот, кстати, вкус у моего блюда достаточно неплох. Я сам не люблю жареные овощи. А тут... Хм, реально неплохо. Мне кажется, что там щавель почему-то есть. Не знаю, вот как не знаю, так выглядит. Я чувствую капусту точно, чувствую паржу, брокколи. Ну, набор так себе. О. Набор называется газ. Но оно по-другому здесь жареное. Бобов не хватает еще. Итак, ставлю этому травоядному мясу. Ну, для меня необычно. Ему 67. Выше среднего. Not bad, not bad. Окей, okay, Ну что, переходим к следующему раунду. Оп, окей, сразу открываю Алиса в зазеркалье, вот оно, ненавидел этот фильм, кстати, Алиса, включи А4 Kids, не благодарите, Алиса, громкость на максимум, так, теперь я вытяну цифру 18, Итак, у меня... О, тут мы все втроем. Рейнджеры. Элвин и Бурундуки. В очках, по центру и Глент. А, -а, -а. а у меня тринадцатый номер. Приключения Паддингтона. Ой, я знаю. Это версия Винни-Пуха, только по-великобритански. Так, давайте поскорее узнаем, что там за Мне подсказали, что у меня такое блюдо, от которого главный герой просто фанател. Он обожал его. Короче, это очень должно быть вкусно. И это сэндвич с медом. Медовый сэндвич. Подожди, это как будто и джем или что это? Не знаю. А сейчас. Чуваки, это очень вкусно. Типа апельсин с медом? Не, меда здесь нет. Здесь чисто апельсиновый джем, и он мега вкусный. И что это на какой бал тянет? На 90. Ого. Реально очень вкусно. Кайф. Алиса в зазеркалье. И это у нас опять этот гринч сюда попал. А, ну там в Алисе зазеркали постоянно пили чай. Подсказка была такова, что это зачарованный загадочный чай. Ну пробуй, пробуй. Мне кажется, вот такой вкус чувствует конь, когда ест сено. Я понял. И как будто попытались это спасти немножко кокосовым молоком. И как тебе? Ну, странно, десят, девять, семь баллов, семь, семь и ста. Офигеть. Итак, переходим к моему блюду. Элвин и Бурундуки очень любили есть шарики. Да. Сырные шарики. А что за песня такая? Ну, такая песня вот у них была. Ну, Кась. Балдежная. Реально уровень. Неплохо. А ну-ка, подайте ко мне. На. Все любят шарики. Все да. любят шарики. Знаешь, сырный шарик. Что можно сказать? Кукурузные палочки тоже со вкусом сыра, прям такого яркого. Это вот 96. Это очень вкусно. Ну что, двигайся дальше. Забираю восьмерочку. А я хочу забрать 19. А что же я возьму? О, у меня Чарли и шоколадная фабрика. Может быть, у тебя будет пельмени? Или бесконечная конфета? Там была такая. Итак, у меня по цифре 23. Знаете, какой фильм? Я его смотрел. Валерин и город тысячи планет. Что? Это, наверное, должно быть очень крутое блюдо, если оно сюда попало к нам в выпуск. У меня пираты Карибского моря. Так, ребята, Хочешь поменяемся? Оцените. Косплей. Косплей. Ну, такое? лицо у тебя, конечно, более такое, знаешь, жизнью Приятное. обмотанное. Окей. Так, ну тут вроде, смотрите, есть протечка на корабле, но все равно непонятно до конца. Что Давай, будет. Серега, открывай, пока. Это твердое? Нет, походу на... Это желе. Желе. Тихо, тихо, тихо. Малыш. О -о -о -о. Вот этого я не ожидал. Я не вообще... понимаю. Я не люблю осьминогов, а тем более желе. Что происходит? Объясните. Короче, это одно из блюд, которое подносили какому-то там галактическому императору. В качестве типа дара крутого. Ну, не знаю. Это попробуешь из этого? Ну, придется пробовать. Давайте кусну сначала желе. Холодное, безвкусное, красное желе. Ну, ладно, немножко сладкий. Чуть-чуть, вообще далеко где-то сладкий. А теперь я буду кусать осьминога. Ё-моё. А ты когда-нибудь еще пробовал в жизни вообще осьминога? Такого прям серьезного не. Жуть. У, сейчас вкусну. Он реально такой прям, как, как будто бы резинка. Ты живешь резинку. Соус у него сладкий поверх покрыт. Не знаю, похож чем-то отдаленно на креветку. Вот знаете, она тоже такая жесткая. И какой-то вкус такой вот креветочный. Да не, нормально. На самом деле, осьминоги это очень вкусно. Короче, оценочка 11. Вот. Let's go. Давайте посмотрим, что у нас пирата Карибского моря. 
Пять десерт. У меня какой реально весь день десерты. Но, кстати, победитель у меня не десерт. Пока что. Короче, была сцена с вот такой вот штукой. Давайте попробуем. Называется профитроли. Профитроли. Профессиональные тролли. Ну что, как по вкусу? Сладко, необычно, прикольно, круто. Реально неплохо, но поставлю 85 баллов, как чуросу. Сладко, прикольно. А у меня... Эй, ну блин! Ну Чарли, шоколадная фабрика, столько много... Хотя ладно. Печенька с ММД Эмсингом. Ну давайте. Ммм, это реально вкусно. Не, на самом деле печеньки неплохие, достаточно вкусные. Идеально, мне кажется, я бы поставил этим печеньем 83. Нормас. Ребята, это было последнее блюдо, и мы готовы подводить итоги. По итогам этого ролика у меня топ-1 занял тост с апельсиновым джемом из Паддингтона. Было очень вкусно. У меня первое место занял, представляете, сырные шарики 96 баллов из Элвины и Бурдунки. У меня на первом месте лазанья. Она реально была очень вкусной. Ну что, ребята, вот такой вот ролик получился. Можете попробовать что-нибудь из этого. Но у меня есть к вам небольшое предложение. А давайте вы поставить лайк под этот ролик, и мы снимем видео, пробуем еду из видеоигр. А? Будет круто. Ну что, ребята, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был я, меня зовут Влад А4, Гален, Серега. Всем пока! Гален, Кобяков, Гален, Влад Бумага. Гален, Кобяков, Гален, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летать.